So example problem 3.23. In the particular question, la frequency kettergang. Apo cyclotron la idukum formula arithu. B Q by 2 pi m. Right angla. Apo idla proton ke charge theriyam. 1.6 into 10 power of minus 19. Mass ondu 1.67 into 10 power of minus 27. 2 pi value 6.28 in solirla. Right angla. Magnetic field ondu 1. Now, we will solve it. If we have a 10 power minus 27 minus 27, we will have 10 power 8. 27 minus 19 is 8. This is also rough to cancel. 1 by 6. 1 by 6 is 0.1 by 6. 1 by 6 is 1 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 by 6. 16 is the same as 10 power 6. Correct? 16 megahertz. Did you tell me? Approximate. If you solve this exactly, this is the point 0.15. This is the point 0.15. Correct? Exactly, you can solve this. Now, if you solve this, you can solve this. Now, if you solve this, Example problem 3.24 இது ரம்பு ஒரு முக்கிமான சம்ம இது எங்கு அப்படின்னா ஒரு inclined planeல ஒரு current போகுக்குடிய வையர வைக்கிறீங்க அந்த inclined planeல ஒரு magnetic field உன் ஏக்டார்து ஏட்டங்களா அப்பு இதா அந்த current போகுக்குடிய வையர் நான் ஒரு dot மாறி வைச்சிருக்கேன் நீங்கள் imagine பண்ணிக்காம் இல்லை dot வேணான் சர் வையர இப்போம் நமக்குத்தை என்ன logic கேக்காம் இதில் அவன் குடுத்திருக்கிறது பார்த்தீர்கள் இந்த wire நுடிய linear mass density m by l குடுத்திருக்காம் that is 0.25 இந்த inclined angle குடுத்திருக்காம் நினைக்கிறேன் that is 45 degree ஏட்டுங்களா இது போக இதில் actாகர fieldும் குடுத்திருக்காம் that is 0.25 இப்போ இந்த wire கீல உலாம் fixedாருக்கனும் இதில் கரண்ட் போகுக்குடிய வையர்னு பார்த்தீர்கள் போசின் பார்த்தீர்கள் எப்படி வரண்டும் B, I, L இப்போ இதில வந்து உங்களுக்கு இதில resolve இதில எல்லா components மே resolve வாகும் அதா இதில பண்ணி காம்சிருக்காங்க அப்போ நாம் வந்து என்ன பண்ணிரும் உங்களுக்கு அதில time waste பண்ணாம் direct இந்த formula எடுக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு weight அந்த current carrying wireல experience பண்டர் force வைச்சி balance பண்ணுமே இது general rule இப்போ இது எடுக்க முடியாது என்ன இது inclined planeல இருக்கு அப்போ inclined planeல எடுக்கும் போது என்ன formula வி நீங்கள் use பண்ணுங்க அப்படியின்னா direct உங்களுக் சர் formula வே குடுத்துறேன் tan theta equal to b i l by m g இது நான் வைச்சிக்கிறேன் tan theta equal to b i l m g இப்போ நமக்க i வேண பாயினா எப்படியில் தீர்லாம் mg tan theta by b into l ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த m by l அவனை நேரிடியாக குடுத்துடாம் அப்படியே சப்சிட் பண்ணிலாம் 0.25 g வேணா நம்ம உந்து 9.8 நோச்சிக்கிலாம் tan 45 உங்கள் தெரியும் 1 by b value உந்து that is 0.25 அப்படு சம் easy ஐட்டு ரெண்டும் cancel ஐயிரும் இந்த g value அப்படியே current மாடிரும் 9.8 Ampere. Right? This is what we have required current. Easy and number is easy. If you have a formula, you can use the entrance to the formula. Tan theta equal to B i L by M G. Right? Now, we have to use the formula. Right? Now, we have to use the formula. Example problem 3.25. This is the current sensitivity base. That is theta by i. Formula is na n a b by k. இதில் எல்லாமே குடுத்திருக்காங்க அப்படியே நம்ம் சப்சியுட் பண்ணாப் பெரும் இப்போ TANS பொருத்து வரையில் 5 AREA பொருத்து வரையில் 2 into 10 power minus 2 FIELD பொருத்து வரையில் 4 into 10 power minus 2 இந்த couple per unit question சொல்லக்குடிய வாலியும் வந்து 4 into 10 power of minus 9 அப்போ இங்கு பாருங்க இந்த 4 இந்த 4 cancel ஆயிரும் வெரும் 10 power தான் இது ஏட்டுங்களா, இப்போது இதுக்கு unit இதவைச்சி எடுதுனோன்னா, division per ampere நோன்னா. 
ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் என்ன செக்கை வச்சுருக்கான் நீங்கள் வந்து இதை மைக்ரோ ஆம்பில் டிவிஷன் பெர் மைக்ரோ ஆம்பில் சொல்லுங்க அப்போது இங்கே பாருங்கள் இதை எப்படி எழுதலாமான்னு பாருங்கள் இதே இதை ஒன் பை டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி எழுதலாமா ரெண்டு ஒன்று தானே டிவிஷன் பெர் ஆம்பியர் ஏன்னா மேலே வந்தால் டென் பவர் சிக்ஸ்னு வரப்போகுது அப்போ இதில் ஒன் டிவிஷன் பெர் டென் பவர் சிக்ஸ் தான் மைக்ரோவே மைக்ரோ ஆம்ப் பண்ணலாம் இப்படி தான் அவன் கேட்டால் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிவிட்டோம் ஆன்சர் இஸ் ஒன் டிவிஷன் பெர் மைக்ரோ மைக்ரோ டிவிஷன் பெர் மைக்ரோ ஆம்புக்கு வந்து வேல்யூ ஒன் ஓகே ஆம் ரெண்டாவது அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டு வச்சுருக்காங்க வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி கேட்குறாங்க இப்போ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நம்பர் டூ தட் இஸ் டிஃப்ளக்ஷன் பெர் யூனிட் வோல்டேஜ் சீட்டா பை வி போடணும் அப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை டிவிஷன் இருக்கோ அது ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டிவிஷனுக்கான வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் ஃபிஃப்டி டிவிஷன் கரெக்டு தான் இதை அப்படியே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா போடலாம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவிஷன் பெர் வோல்ட் ரைட்டுங்களா இதை அவங்க கேட்ட வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இப்போ மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வேல்யூ ஈஸி ஆரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வி பை ஐனு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா இப்போ ஜென்ரலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டுறாங்கன்னா நம்ம ஓம்ஸ்லாம் படி வி பை ஐனு எடுப்போம் இந்த இடத்துல இந்த படம் ஓடக்கூடாது இது எப்படி எடுக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி கேலோனோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இங்கே உங்களுக்கு ஃபார்மில் எப்படி எக்ஸாக்டாக வருதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஏன் இதை நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா அங்கே ஆரை வந்து ஐ பை வின்னு கொடுத்துருப்பான் அப்போ நீங்கள் தடுமாறக்கூடாதுல்ல அதுக்காக தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டிங்கிறது என்ன டீட்டா பை ஐ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன டீட்டா பை வி அப்போது வி எப்படி எழுதிடலாம் ஐ இன்ட்டு ஆர்னு எழுதலாம் நல்லா நீங்களே கவனிங்க இந்த டீட்டா பை ஐயை வந்து நம்ம ஐனு ஐ கே அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம்னா இப்போ இங்கே என்ன எழுதிடலாம் இது ஐ கேன்னு எழுதலாமா இது வந்து என்ன வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டியாக விஜின்னு வச்சுப்போம் அப்போ இது ஒரு ஐஜி பை ஆர்னு வருது இப்போ ஆரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஐஜி பை விஜின்னு வந்துட்டா இது அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை நான் வந்து மீன் பண்ணுறேன் ரைட்டுங்களா அப்போ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி பை வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி வில் கிவ்ஸ் யூ த ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காய் அப்போ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி எவ்வளவு டென் பவர் சிக்ஸு அதே மாதிரி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டியும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அப்போ ஒன் பை டூங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மேலே வந்தால் மைனஸ் த்ரீ ஆயிரும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒரு டென் பவர் த்ரீ ரைட்டுங்களா அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓம் இதுதான் அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெசனில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இதில் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தட் இஸ் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேலோனோமீட்டர் கரெக்டுங்களா இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்காம்னா இந்த கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கான் எவ்வளவு அது ஆல்ரெடி இருந்ததுலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன்றுன்னா அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை கூட்டியிருக்கான் அப்போ இப்போ நியூ கரண்ட் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐஎஸ் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்வைஸ் த ஒரிஜினல் போயிருக்கு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்போ நியூ கரண்ட் இது நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இதை வச்சுட்டு நியூ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன வந்துடணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐஎஸ் பை டூ ஆர்ஜின்னு வரணும் அப்போ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூனா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பை ஃபோர் இப்படி எழுதிடலாமா இது த்ரீ பை டூ மே ஆல்ரெடி த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் விஎஸ் ஏன்னா ஐஎஸ் பை ஆர்ஜிங்கிறது விஎஸ் அப்போ இதுதான் புதுசாக வந்திருக்குது இப்போ நான் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரிஜினல் பை நியூ பை ஒரிஜினல் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் சேஞ்ச் அப்போ இங்கே ஒன் மைனஸ் அல்லது வி இப்படி வச்சுக்கலாம் விஎஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் விஎஸ் பை விஎஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் ரைட்டுங்களா இந்த விஎஸும் இந்த விஎஸும் காமனாக கேன்சல் ஆகிடும் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ அது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு வரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் நமக்கு சேஞ்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகும் தேங்க்யூ வெரி ம